Magandang umaga, ito ulit si Mike Padua at uh, ito na naman tayo sa ating weather analysis na yung araw po ng Webes hanggang Sabado, Nobyembre Adjis hanggang 12, 2022 at ito ang ating Tagalog version brought by Typhoon 2000. Well, uh, uh, tingnan natin ang pinakalaitos na yung uh, uh, actually ito yung graphs at kahapon and valid ito for today, Thursday. At kasalukuyan ay uh, lumalakas po ang hangin silanganin o yung warm easterly surface wind flow sa ating bansa. At yung last graph sat natin ay uh, affected lang po ang eastern Luzon, Metro Manila, Bicol, Calabar Zone, eastern Visayas at northeastern Mindanao. But ngayon as we speak, ito po ay nagpe-penetrate na po sa buong Mindanao, Sulu, Aquipalago hanggang sa may Palawan. At gayon din po sa buong Visayas. So, huwag kayo magulat kung bakit kahit na yung gabi, may maulan po tayo, mga thunderstorms na nakakanasan. Okay? At yung shear line, kahapon nandito po malapit sa Bicol, yung maket na po, nag-retreat ulit, at nandito sa may area po ng uh, uh, northeastern Luzon, sa may uh, bahagi po ng Cagayan, at eastern Isabela, but uh, uh, sa mga oras na ito ay uh, pahina ng pahina na po siya. So, magkakaroon po itong bagay ng uh, uh, dulong hilagang Luzon ng pagbuti ng panahon. At uh, so far, all clear po sa labas ng ating bansa. Wala po tayong natatanawan na sama ng panahon or any uh, formation ng isang bagyo sa loob ng limang hanggang pitong araw. So, for the next five to seven days, all clear po tayo. But may hint po ang American model uh, sa dakating pong uh, Uh, November 18 hanggang 20 based po sa kanilang model output ng uh, isang bagyo na posibleng mag-form sa may east po ng uh, Pilipinas. Okay? Papakita natin yan sa inyo mamaya lamang. Subalit, ang European model ay walang pinapakita. So, ang 9 to 10 day forecast, again, sinasabi ko po ay napaka taas ng uncertainty. And then, ang uh, probability niya ay nasa 0 to 20%. So, malabo pa po yan. Unless, yung European model, nag-agree yung dalawa na meron mag-form. So, hanggang isa lang yan. So, probably, LPA lang po siya at hindi bagyo. But, we are going to monitor o mabantayin po natin itong weather system na ito na posibleng mag-form sa November 18 hanggang 20. But so far at this time, hanggang 17, November 17, all clear po ang Western Pacific. Purely easterlies na pinapalakas po ng La Nina climate uh, phenomenon. So ito ang ating uh, fast animation. So ito yung binabanggit natin na lumakas po yung uh, easterlies. Nagbabalitate na po hanggang dito sa may area ng Palawan at dito rin sa Visayas hanggang may mako portions ng Mindoro at dito rin sa Bicol. At yung shear line po dito ay nandito na po sa may dagat uh, Pilipinas. May mga konting showers na po, mga cloudiness sa may uh, northern Cagayan. At nakita po natin yung uh, surface trough or near equatorial trough kasi malapit po siya sa equator. Dito po yung equator. So, yan po ang right term dito sa mga convergence uh, na cloudiness uh, which is... Uh, Uh, bringing some thunderstorms sa mga pag-ulan dito sa may Micronesia at Marshall Islands. And ito po yung uh, zoom in sa animation. So nakikita po natin itong mga kaulapan na yun. Kahit na gabi, nagpapaulan po sa Mindanao, Visayas, hanggang dito po sa may uh, area po ng Palawan at Sulu Archipelago. Dito rin po sa Bicol, may mga patches of thunderstorms or rain clouds na dumadaan po sa ating uh, Uh, peninsula. At uh, ito po yung shear line, medyo humihina na po sa may uh, dulong bahagi po ng northern Cagayan. So, ito po yung ating rainfall accumulation hanggang Sabado at nakikita po natin na itong mga pula ito, these are thunderstorms or rain clouds generated by the uh, easterly, surface, easterly surface wind flow. So, kaya nagkakaroon po dyan mga thunderstorms dahil po malakas na yung easterlies, lalong-lalo na sa panampakin tayo ng La Nina. 
And uh, kung check natin yung wind at pressure forecast mula sa European model hanggang uh, linggo, makikita po natin. Tingnan niyo yung line na yan. Okay, pwede natin i-zoom. So, patuloy pa rin yung easterly surface wind flow sa malaking bahagi po ng ating bansa hanggang sa uh, linggo. So, purely easterly po ang uh, dominant weather system sa ating bansa. Now, kung i-fast forward natin yung American model, switch mo natin American model at kilaw natin hanggang uh, although uh, pakita natin sa inyo yung Sunday, kita niyo Sunday, Monday, hanggang Tuesday, mayroon parang LPA dito na, may, na medyo mahina at malulusaw lamang. But ito yung medyo concern tayo. Uh, yan. May mag-form po dito yung low pressure area sa may east of uh, Visayas, lobe ng par, on November 18, Friday. And then, maging active po siya, posibleng maging tropical depression sa Sabado, October 19. By the way, this is November 18 and November 19. And po siya bilang isang tropical depression. Naglilinger lang po siya dyan. Okay? Quasi-stationary sa may east of Luzon, Loob ng par. Uh, so, magiging tropical storm po siya sa dulo ng forecast. That will be Saturday o, o November 19. But again, itong mga forecast na ito ay napakababa ang probability. 0 to 20%. At ang good news, pag check natin ang European model, which is this one, wala po. Malinis po ang, uh, ang uh, model ng European o Europe. But uh, purely easterlies pa rin po hanggang November 19. Unless lumabas po yan sa European model. But so far, ito pa rin ang aggressive, the usual aggressive model, which is the American or GFS or Global Forecasting System. So yan po ang uh, pinapakita. Bab hindi natin babaliwalaan itong uh, model na ito. Patuloy natin babantayin po na itong uh, model na ito dahil po na uh, kung nandiyan pa rin siya at lumabas na rin sa European model, then mm, may, may possibility na may mag-perform. But so far, on the lookout tayo niyan, under watch mode, and let's hope hindi matuloy. Ito po ang ating uh, Global Tropics Hazards uh, outlook ng Climate Prediction Center for the next 2 to 3 weeks. For week 2, valid November 16 to November 22, ito na po yung binapakita ng American model na More than 50% of a tropical cyclone formation na possibly maging tropical depression or tropical storm east of the Philippines between November 16 to 22. Base po yan sa GFS. So, more than 40%. Ito naman po is more than 20%. So, until uh, wala pa yung European model, hindi pa po yan sure. Okay. While on week 3, valid November 23 to November 29, Uh, nandiyan pa rin uh, more than 50% ang probability of above average rainfall sa maliking bagay ng ating bansa because of the La Nina phenomenon. Ang tropical cyclone uh, formation is only uh, given on week 2. Okay, sa so week 3 wala po dahil mayroon naman note dito, week 2 only. Okay, so babantayin po natin uh, yung potential na LP na mag-form between November 18 to 20. And let's hope na hindi po siya tumuloy. So, that's it. Diyan muna natin. Itatapos yung ating uh, latest uh, analysis na yung araw po ng Webes hanggang Sabado. Hindi tayo nakagawa kahapon ng Wednesday dahil po medyo busy tayo. Makamit tayong nilakad. At uh, nail lamang po tayong Thursday. But this is valid until Saturday. And next update natin, hindi na po on Friday but on Saturday. So, ibibigay natin sa inyo mga pinakalatest uh, situation sa ating bansa. Don't forget to like our button. Subscribe to our channel, mrtyphon.tv or youtube.com slash at mrtyphon. And also at our Facebook page, mrtyphon.com or facebook.com slash mrtyphon for our uh, Facebook channel. Uh, pinapost rin natin ang video ng YouTube doon sa Facebook para mapanood ninyo kung uh, saan kayong medium nakasubscribe. Okay? 
And uh, that's all. Uh, good night to all. Magingat po tayong lahat always. At uh, pray to God that safe po tayo na yung last quarter of 2022. And let's hope that we will have a happy, a beautiful, a joyful Christmas season ahead. See you on Saturday. This is Mike. And good night to all.